हेलो एवरीबॉडी लेट्स गेट स्टार्टेड विथ थर्टीन दिसंबर का एजुगिरी का एनालिसिस द हिंदू का एनालिसिस आई होप ऑल फेयर डूइंग ग्रेट ऑल फेयर फाइन एंड सेफ डू लाइक दिस स्ट्रीम एंड ऑल्सो प्लीज इंश्योर दैट यू लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो टू मोटिवेट मी टू टेल मी योर स्टोरीज अबाउट द एनालिसिस हाउ डू यू फील एंड एवरीथिंग एल्स और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं लॉगिरी डॉट इन लॉगिरी डॉट इन पर आपको मंथली कंपाइलेशन मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की लेक्चर्स की नोट्स की एंड ऑल्सो वी हैव मार्क टेस्ट फॉर एम एस सी डी थ्री ईयर्स एज वेल एज सी यू डी थ्री ईयर्स लॉ ठीक है चलिए स्टार्ट करेंगे आज का एनालिसिस लोकसभा पासिस बिल फॉर वुमेन्स कोटा इन जे एंड के एंड पुडुचेरी राइट तो लोकसभा में बिल पास हो गया है तो लोकसभा लोकसभा ऑन ट्यूजडे पास टू बिल्स दो बिल्स पास हुए टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हंड्रेड एंड सिक्स अमेंडमेंट एक्ट विच ग्रांस थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन टू वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर तो यहाँ पर जहाँ पर रिजर्वेशन वुमेन को प्रोवाइड करी जा रही थी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में वहाँ पर दो यूटीज और एड कर दी गई हैं दैट इज पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर तो यूटी से आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए यूटी इज ए यूनियन टेरिटरी एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आती है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है नॉट लाइक स्टेट जहां पे सीएम होते हैं ठीक है पूरा उनका स्ट्रक्चर होता है यहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरीज को ठीक है ना तो यहां पर पास करेंगे लोकसभा लिखेंगे सभी लोकसभा 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 पास्ट लोकसभा पास्ट टू बिल्स to extend to extend the provision of constitution 106th amendment act which grants which grants 33% reservation to women in lok sabha and state assemblies to the यूनियन टेरिटरीज अब ये एक्सटेंड कर दिया मतलब अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन कहाँ पर थी लोकसभा सिर्फ और सिर्फ तो नहीं मतलब मेजर पार्ट यही है लोकसभा और स्टेट असेंबली में प्रोवाइड कर रहे थे हंड्रेड एंड सिक्स अमेंडमेंट एक्ट में अब यहाँ पर एड कर दिया गया तो प्लस ठीक है टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुडुचेरी एंड पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ना इसके लिए इन्होंने क्या किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा लेकर आए तो बेसिकली अब हंड्रेड एंड सिक्स अमेंडमेंट जो है वो कहां पर एप्लीकेबल हो गया और कहां पर पुडुचेरी में भी और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी provisions for providing reservation for women in the legislative assembly of the union territory of jammu and kashmir are also required to be made by parliament by amended jammu and kashmir reorganization act 2019 the provision for providing reservation for women in puducherry assembly also need to be made by parliament the statement said to yahan pe inki assemblies ke andar inki assemblies ke andar ut assemblies ke andar ye jo reservation hai ye applicable ho jayegi kitne 33% reservation theek hai bhajan lal sharma will be the new cm of rajasthan theek hai to new cm of rajasthan aur yahan par do deputy cm bhi hai theek hai to new cm of rajasthan is bhajan lal sharma bhajan lal sharma ठीक है ना और यहाँ पर दो डेप्टी सीएम भी हैं द टू डेप्टी सीएम वो कौन है दिया कुमारी दिया कुमारी एंड प्रेमचंद भैरवा प्रेमचंद भैरवा ठीक है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ठीक है सो एनी वन हु कैन टेल मीन द चार्ज की तेलंगाना के सीएम कौन है एनी वन तेलंगाना सॉरी तेलंगाना के स्पेलिंग दिखते तेलंगाना एंड मिजोरम 
तमिलनाडु सीक्स टू अमेंड पिटिशन अगेंस्ट गवर्नर देखिए गवर्नर्स वाले केसेस हमने बहुत पढ़े हैं ठीक है ना अब यहाँ पर तमिलनाडु के गवर्नर ने क्या किया तमिलनाडु के गवर्नर का हम स्टोरी समझ लेते हैं नोट अभी कुछ नहीं करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये ठीक है नोट हम तब करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ जाएगी इसके ऊपर तो तमिलनाडु गवर्नर तो यहाँ पे हमें प्रोसेस पता है कि बिल आता है बिल इज अ प्रपोजल प्रपोज लॉ कि ऐसा लॉ लेकर आते हैं उस बिल पे डिस्कशन होता है स्टेट असेंबली में वोटिंग होती है ठीक है फिर वो पास हो जाता है एंड जब वो पास हो जाता है उसके पास होने के बाद वो कहाँ जाता है गवर्नर के पास ठीक है ना और गवर्नर का एसेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसेंट ऑफ गवर्नर ना व्हाट इज एसेंट ऑफ गवर्नर एसेंट ऑफ गवर्नर इज अप्रूवल ठीक है गवर्नर को अप्रूवल देना होता है उस बिल को तो वो लॉ बन जाता है वंस इट बिकम्स अ लॉ इट इज समथिंग दैट वी फॉलो ठीक है ना अब यहां पर गवर्नर के पास ऑप्शन होती हैं कि गवर्नर उस बिल को क्या क्या कर सकता है तो यहाँ पे गवर्नर की जो ऑप्शन होती हैं ऑप्शन जो होती हैं गवर्नर के पास पहली होती है एसेंट ठीक है कि अप्रूवल दे दिया ठीक है दूसरी होती है विद होल्ड मतलब अपने पास रख लिया तीसरी होती है रिकंसिडर कि मतलब उनके पास वापस भेज दिया कि आप वो रिकंसिडर करो ठीक है तीस और एक और ऑप्शन है जो प्रेसिडेंट के पास भेज दी अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि आप विद होल्ड नहीं कर सकते अगर आपको लग रहा है बिल में प्रॉब्लम है तो आप रिकन्सिडर वाली ऑप्शन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा मतलब विद होल्ड नहीं कर सकते उस पर परमानेंटली बैठ नहीं सकते हैं आपको वो बिल जो है स्टेट असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना पड़ेगा एंड वंस वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया एंड कम्स बैक अगेन वो बिल दोबारा से आता है गवर्नर के पास मैंडेटरी है उसको पास करना मैंडेटरी टू पास जरूरी है कि इसको पास किया जाए ठीक है ना अब यहां पर गवर्नर ने क्या किया कि उन्होंने ये वाला सर्कल अपनाया दोबारा से यहां पर देखिए स्टोरी क्या बनी गवर्नर के पास बिल आया गवर्नर ने उसको रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज दिया ठीक है और जब अगेन द बिल केम बैक गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया ठीक है ना तो अब यहां पर तमिलनाडु कह रहा है कि यह गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी रिसेंटली पंजाब से रिलेटेड जजमेंट आई है उसके अंदर यह कहा गया है कि एक बार आपने रिकंसिडर के लिए भेज दिया तो मैंडेटरी है उसको पास करना तो ना तो आपको विदहोल्ड कर सकते हो वो सेकेंड राउंड में और ना ही प्रेजिडेंट के पास जा सकते हो राइट right? तो ये आपको समझ में आना चाहिए अगर आपको समझ में आ गया है तो डू थम्स अप इन द चार्ट सेक्शन एंड अगर नहीं समझ में आया देन डू टेल विल पिक अप दिस पॉइंट अगेन टुमारो राइट तो यहां पर आगे चलेंगे दिस इज वॉट हैज बीन यू नो यहां पर बताया गया है तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलता है हम यहाँ पर सेक्शन 13 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट देखिए सभी को यू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछी जाती है यू की फुल फॉर्म दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टेररिज्म से ज्यादा डील करता है इसका जो सेक्शन 13 है वो क्या कहता है पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज हु टेक्स पार्ट इन और कमिट्स और एडवोकेट अबेट्स एडवाइज सॉरी इन साइड द कमीशन ऑफ और एनी अनलॉफुल एक्टिविटी शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू सेवन ईयर्स मैं कोई भी या तो पार्ट लेता है या कमिट करता है या एडवोकेट करता है उसको कि करो ये सब करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है तो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है ठीक है इन इट्स कंक्लूजन इन द जजमेंट दैट अपहेल द डिसीजन टू एब्रोगेट द स्पेशल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 सेवेंटी द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक मिनट वे रीडिंग द रॉन्ग न्यूज एक मिनट यहाँ पर ये वैली जस्ट अ सेकेंड ओके दैट न्यूज आई थिंक आई एम नॉट एबल टू फाइंड आई एव गॉट टू कॉपी ओके फाइन सो वॉट आई एम डूइंग टू डू इस वील इधर टेक इट टू वर्ड्स दी एंड और वी टेक इट टू मोरो ये एक और जर्नलिस्ट की न्यूज है जिसके अंदर से हमें दो पॉइंट्स नोट करने थे थिंक आई फॉर गॉट टू कॉपी चलो ये हम बाद में देखेंगे अब ये वाली पढ़ लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो आर्टिकल 370 का है तो हमने आर्टिकल 370 का कल हमने बेसिक पढ़ लिया था कि आर्टिकल थ्री का क्या है ठीक है ना आज हम थोड़ा और चीजें पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 370 सेवेंटी जजमेंट लिख लेते हैं आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है 
सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 370 जो अब्रोगेट खत्म किया गया मतलब जिसने स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू एंड कश्मीर को वो बिल्कुल ठीक है प्रेसिडेंट के पास पावर है बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ये लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट कंडक्ट इलेक्शन मस्ट कंडक्ट इलेक्शन to the legislative assembly of jnk by 30th september 2024 to supreme court ne kal bol us bola ki dekho bhai it is very important ki aap elections jo hai conduct kar do legislative assembly ke jnk ke before बिफोर ट्वेंटी थर्टी सेप्टेम्बर ट्वेंटी ये डेडलाइन सेट करिए अब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कह रहे हैं कि अब एक और पॉइंट भी नोट कर लेंगे ठीक है जे एन के अंडर जे एन के अंडर गवर्नर्स एंड गवर्नर्स एंड प्रेजिडेंट रूल एंड प्रेजिडेंट रूल सिंस ट्वेंटी जून 2018 सिंस ट्वेंटी जून 2018 से प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ है वहां पर मतलब कोई भी सीएम कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो फंक्शन नहीं करे यही फंक्शन करवा रहे हैं और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कह रहा है कि दे शुड हैव ये ओपिनियन है कि इनकी स्टेटहुड भी रिवाइव करनी चाहिए थी कि स्टेटहुड देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को स्टेटहुड पर बात करनी चाहिए थी ठीक है ना तो वो नहीं बात करी है यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ये हमें पता होना चाहिए कि कब तक इलेक्शन वहां पर होंगे सो अगेन यहाँ पर अब हम सिक्कल सेल के बारे में बात करेंगे लेस देन अ मंथ आफ्टर द यूके ड्रग रेगुलेटर अप्रूव्ड कैश गेवी द जीन थेरेपी टू ट्रीट पीपल अब ट्वेल्व विथ सिक्कल सेल डिजीज तो सिक्कल सेल डिजीज के बारे में हमने पहले भी बात करी है एंड अप्रूवल्स के बारे में भी पहले बात करी है तो सिक्कल सेल डिजीज जो है तो यहाँ पर सबसे पहले यूके ने क्या किया है यूके ड्रग रेगुलेटर यूके ड्रग रेगुलेटर UK drug regulator approved cash gavi now what is a cash gavi cash gavi is a gene therapy gene therapy to treat people above 12 with sickle cell disease ठीक है ना ना सिक्कल सेल क्या है सिक्कल सेल डिजीज इज अ जेनेटिक डिजीज जेनेटिकली होती है मतलब पेरेंट्स से जेनेटिक डिजीज है ये ठीक है और इसके अंदर क्या होता है द शेप ऑफ द सेल इज सिक्कल शेप्ड ठीक है राउंड नहीं होती अगर राउंड शेप्ड हो तो ऑक्सीजन हर जगह पहुंच सके बट बिकॉज इट इज सिक्कल शेप्ड इट इज नॉट एबल टू रीच एवरीवेयर सो दैट इज वाई दिस कॉजेज प्रॉब्लम बहुत जल्दी डेथ हो जाती है इसके अंदर तो इसके अंदर क्या आ रहा है जीन थेरेपी अप्रूव करी गई है कैश गेवी की यूके ने अप्रूव करी है सिक्कल सेल डिजीज के सा, साथ फाइट करने के लिए ठीक है ना एंड बेटा थैलेसीमिया और बेटा थैलेसीमिया के लिए भी ये वाले जो है काम करेगा एंड बेटा थैलेसीमिया यूएस ने भी ऐसा किया है यूएस एफडीए अप्रूव्ड टू जीन थेरेपीज अप्रूव्ड टू जीन थेरेपीज टू जीन थेरेपीज जीन थेरेपीज कौन सी हैं जीन जो क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है तो जीन्स के साथ ये करेंगे वन इज कैश गेवी and the other one is life genia ye dono hi yaad rakhni hai ye dono hi usa ne approve kari hai to treat to treat patients above 12 to treat patients above 12 years of age theek hai its its decision on approving cash gave gene therapy for treating beta thalassemia is expected by march 2024 these landmark decisions mark the beginning of therapy using theek hai na gene therapy landmark decisions landmark decisions mark the mark the beginning of beginning of gene therapy जीन थेरेपी यूजिंग क्राइस पर कास नाइन टूल टू ट्रीट डिजीजेस दैट कुड अदरवाइज बी क्योर्ड ओनली थ्रू बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दैट कुड ओनली बी 
that could only be cured through bone marrow through bone marrow transplantation ठीक है ना तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जहां से प्रोडक्शन होती है ठीक है वो रिमूव करना पड़ता था बट अब क्या है जीन थेरेपी से ही ये हो जाएगा तो ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट विद ग्रीन इंपॉर्टेंट दिस कैन बी देयर इन द एग्जाम इंपॉर्टेंट ठीक है वाई लाइफ जीन आई यूज अ डिसेबल्ड लेंटी वायरस एज अ वैक्टर टू इंट्रोड्यूस इन टू ब्लड स्टीम स्टेम सेल्स अ न्यू जीन फॉर हेमोग्लोबिन ग्लोबिन दैट मे मिक्स द हेल्थी वर्जन कैश की वी यूज द जीन एडिटिंग टूल तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये दोनों है क्या क्या बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन है कि इतनी डिटेल में हमें क्वेश्चन आएगा बट हम बहुत ही छोटे में बहुत ही शॉर्ट नोट में लिख लेते हैं लाइफ जीनिया क्या करती है लाइफ जीनिया जो है इंट्रोड्यूस्ड वैक्टर इंट्रोड्यूस्ड वैक्टर to introduce into blood vector vector to introduce into the blood stream into the blood stem cells a new gene for hemoglobin to ye isko mimic karta copy karta mimic matlab hemoglobin that mimics that mimics the healthy version तो ये तो कॉपी एंड पेस्ट करता है और वहां पर कैश गेवी जो है वो क्या है इट इज अ जीन एडिटिंग जीन एडिटिंग टूल ऑफ क्रिस्पर कैश नाइन टू डिसेबल अ पर्टिकुलर जीन टू डिसेबल अ पर्टिकुलर जीन ठीक है ना जो दैट टर्न्स ऑफ फीटल हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन इन ब्लड स्टेम जो ऐसे हेमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करता है उसको टर्न ऑफ कर देता है जीन एडिटिंग करके राइट सो यहां पर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम ये दो से तीन बार पढ़ चुके हैं पहले भी आ चुका है ठीक है सिकल सेल इंडिया में कब तक हम एंड करना चाहते हैं इराडिकेशन ऑफ सिकल सेल इन इंडिया कब तक होगा इराडिकेशन ऑफ सिकल सेल इन इंडिया कब तक हमारा एम है इज द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू सी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सी यू टी फॉर जे एम आई फॉर महाराष्ट्र सी ई टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन एन डी ए सी डी एस में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सिकल सेल कब तक इराडिकेट करने वाले हम रिसेंटली रिलीज एनुअल रिपोर्ट ऑफ एन सी आर बी हमने बहुत बार लिख लिया एन सी आर बी की फुल फॉर्म अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिए तो एन सी आर बी की रिपोर्टेड जो साइबर क्राइम पर रिपोर्ट है तो वो कह रहे हैं कि शॉर्ट अप साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट रिलेटेड जो क्राइम्स हैं वो इंडिया में बढ़ गए हैं 2022 में ये देखने मिला तेलंगाना कर्नाटका उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज हाइएस्ट नंबर ऑफ केसेज ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे नेशनल क्राइम ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार आती है इट इज अ पी वाई क्यू इट इज अ इम्पॉर्टेंट पी वाई क्यू यू नीड टू नो द नो द आंसर ठीक है इट शोज दैट शोज दैट दो चीजें शोज दैट द नंबर ऑफ शोज दैट द नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस साइबर क्राइम केसेस मतलब इंटरनेट रिलेटेड मतलब इंटरनेट रिलेटेड केसेस हैव गॉन अप हैव गॉन अप इन 2022 मतलब बढ़ गए हैं साइबर क्राइम केसेस और कहां पर बढ़े हैं सबसे ज्यादा तेलंगाना यूपी तेलंगाना कर्नाटका तेलंगाना कर्नाटका यूपी एंड महाराष्ट्र रिकॉर्डेड Maharashtra recorded the highest number of recorded the highest number of highest number of cases ठीक है ना दोनों ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बाद यहाँ पर वे डज द एक्सट्रीम रेन अकर तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंडिया की रेंज जो है वो कौन से फिनोमिना पे डिपेंड करती है रेंज इन इंडिया डिपेंड ऑन टू फिनोमिना दैट इज एल नीनो एंड ला नीना ठीक है टू फिनोमिनाज ठीक है टू फिनोमिनाज मानसून डिपेंड्स ऑन इंडियाज मानसून इंडियाज मानसून मानसून रिलाय ऑन टू फिनोमिना टू फिनोमिना वन इज एल नीना एल नीनो एंड द अदर वन इज ला नीना 
एल नीनो से क्या होता है वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन ये हमें क्यों पता होना चाहिए बिकॉज अभी ये चल रहा है इससे क्या होता है इंक्रीज इन रेनफॉल डिक्रीज इन रेनफॉल डिक्रीज इन रेनफॉल एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ठीक है इसके अंदर उल्टा होता है एल नीनो के अंदर तो लानीना के अंदर तो वो कह रहे हैं इसके ऊपर 60 परसेंट जो मानसून है इंडिया का रेनफॉल है वो इन दो फेनोमिनाज पर डिपेंड करती है बट अभी एक नई स्टडी आई है वॉट इज द न्यू स्टडी अ न्यू स्टडी A new study of which author was part has found that despite all these seemingly disparate changes in different aspects of monsoon, a remarkable stationary element exists in terms of where the synchronized. So, a corridor is found. According to a new, according to a new research, according to a new research, new study with regard to with regard to Indian monsoon. With regard to Indian monsoon, heavy rain episodes, heavy rain episodes have been seen across a highway. मतलब ये weather वालों का highway that extends from that extends from parts of West Bengal. From parts of West Bengal and Odisha to parts of Gujarat and Rajasthan. ठीक है जी तो ये है दिस इज वॉट इज नेशन दिस इज वॉट इज द थिंग तो नई स्टडी आई है कि एक हाईवे है जिसके ऊपर डिपेंड करता है वैसे एल नीनो और ला नीनो पे नान लीना पे डिपेंड करता है ठीक है अब यहाँ पे जेवियर मिली हैज कम टू पावर इन अर्जेंटीना प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ये हमने पहले भी पढ़ा था बट इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे विच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ठीक है मैंने भी ये पहले नहीं पढ़ा था अनारको अनारको कैपिटलिज्म ना वॉट इज दिस टर्म अनारको कैपिटलिज्म सबसे पहले तो हम इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल नई टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गए हैं तो वी आर गोइंग टू रीड इट अनारको कैपिटलिज्म रेफर्स टू अ पोलिटिकल फिलोसफी विच कॉल्स फॉर द अबॉलिशन ऑफ द स्टेट एंड फॉर द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर टू बी कंट्रोल बाई प्राइवेट कंपनीज इन अ फ्री मार्केट वो क्या कहता है कि स्टेट को रिमूव कर दो मतलब गवर्नमेंट जो है उसको रिमूव कर दो और लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा प्राइवेट कंपनीज जैसे आजकल टेलीफोन मोबाइल फोन्स हमारे इंडिया में एयरटेल जियो वोडाफोन ये चला रहे हैं पहले किसी जमाने में गवर्नमेंट चलाती होती थी वैसे ही वो कह रहे हैं कि जैसे ये सब चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया है प्राइवेट कंपनीज रन करी है वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर भी प्राइवेट कंपनीज को रन करने दे दिस इज द फिलोसफी ऑफ अनारको कैपिटलिज्म तो अनारको कैपिटलिज्म क्या है लिखेंगे रेफर्स टू अ रेफर्स टू अ पोलिटिकल philosophy refers to a political philosophy which calls which calls for abolition of the which calls for the abolition of the state and for the provision of law and order law and order to be controlled by to be controlled by private companies प्राइवेट कंपनीज इन अ फ्री मार्केट इन अ फ्री मार्केट ठीक है ना तो यहां पर मेजर चीज क्या निकल रही है कि वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कौन संभाले प्राइवेट कंपनीज जो है वो संभाले ना कि गवर्नमेंट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनारको कैपिटलिज्म ठीक है द टर्म वॉज क्वाइंड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द टर्म वॉज क्वाइंड बाय द टर्म वॉज coined by the term was coined by american the term was coined by american libertarian economist economist murray rothbard while belgium economist political economist gustavium is considered to be the first anarcho capitalist gustave मोलिनारी मोलिनारी 
is considered to be the is considered to be the considered to be the first anarcho first anarcho capitalist dono hi bahut important concept bhi important hai paper mein aa sakta hai bahut important hai third point aane ke chances thode kam hai it has recently gained popularity why it has gained popularity concept gained dikhenge concept gained popularity popularity because the new pm of because the new president not pm new president of argentina 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 calls himself calls himself kya anarcho capitalist theek hai na to yahan par jo javier mili hai wo kya kehta hai ki i am a narco capitalist to sara world dekh raha hai aur jitna ko kaise hoga traditionally free market advocates have supported the private provision of most goods and services except police and courts but anarcho capitalists believe that private companies competing in free market matlab private companies hi law and order bhi dekhe ye inka concept hai anarcho capitalism ka which is kind of different and therefore it is important राज्य सभा पासिस बिल्स राज्य सभा पासिस बिल्स पासिस सभा पासिस बिल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अब यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पर यू नीड टू नो कि व्हाट इज द बिल एंड व्हाट डिड इट प्रपोज ऑन मार्च टू दिस ईयर 2023 फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड रूल दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड बाई कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ठीक है ट्वेंटी इन ट्वेंटी सुप्रीम कोर्ट came with a judgment that appointment of chief election commissioner and election commissioner should be appointed by a committee ab us committee mein kaun kaun hoga us committee by a committee us committee mein hoga pm leader of opposition of opposition in lok sabha plus chief justice of india theek hai ji अब यहां पर उन्होंने ये भी बोला कि अगर लेजिस्लेटिव अपना कोई स्पेसिफिक प्रोसेस लेकर आना चाहती है तो वो फॉर श्योर लेकर आ सकती है तो यहां पर जो प्रोसेस आया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया एज अ मेंबर वुड बी कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय नॉमिनेटेड बाय द पी ठीक है ना और जो चीफ जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दैट वुड बी इक्वेटेड टू लाइक दैट ऑफ व सुप्रीम कोर्ट जज ठीक है ना सुप्रीम कोर्ट जज जैसा इनका सारा होगा ठीक है तो ये भी इन्होंने यहाँ पर बोला तो वी नीड टू नो कि पहले क्या था इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब से जो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर है जो इंडिया में इलेक्शंस करवाते हैं हर जगह ठीक है उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी एक कमेटी बैठेगी जिसमें कौन होगा पी होगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ठीक है यहाँ पर बिल आया जिसके अंदर बोला गया कि ठीक है पीएम और लीडर ऑफ अपोजिशन फाइन बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द पीएम होगा ठीक है मतलब द गवर्नमेंट इन पावर वुड हैव बी इन मेजोरिटी ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर तो गवर्नमेंट इन पावर का ही होगा पीएम भी जो पावर में है वो होगा तो इनकी मेजोरिटी हो जाएगी तो अपोजिशन कहती थी इट इज नॉट राइट बट हाँ अब ये बिल जो है पास हो चुका है राज्यसभा में एंड दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट 
यहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं शाह इंट्रोड्यूस रीड्राफ्टेड क्रिमिनल बिल्स अभी हम यहाँ पे इसको ज्यादा नोट नहीं करेंगे बट अगर आपको रीड्राफ्टेड क्रिमिनल लॉ बिल्स के बारे में नहीं पता है तो वो चीजें नोट कर लेना जो मैंने कहा है ठीक है तो यहाँ पर नए बिल्स लेके क्यों आ रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश एरा लॉज है ब्रिटेन यूके हमने रूल करके गया हमने उनके ही लॉज जो है वो कॉपी पेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दिए ठीक है आईपीसी किसने बनाया है इंडियन पीनल कोड लॉर्ड मकौले ने बनाया है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द हिंदू में बहुत बार ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है तो यू शुड नो अब यहां पर क्या हो रहा है अंडर द भारतीय न्याय संहिता बिल दैट सीक्स टू रिप्लेस इंडियन पीनल कोड देखिए अगर आपने ये वाले चीज नहीं लिखी है कि कौन सा बिल किसको रिप्लेस कर रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो टेररिस्ट टर्म की वर्ड uh, की मीनिंग है वो चेंज करी गई है डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट हैज बिन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन अ फॉरन कंट्री यूज और इंटेंडेड टू बी यूज फॉर डिफेंस ऑफ इंडिया ठीक है अगर कोई डैमेज या डिस्ट्रक्ट करता है किसी प्रॉपर्टी को जो इंडिया की डिफेंस के लिए यूज करी जा रही है तो वो भी एक टेररिस्ट एक्ट होगा द बिल रिटेन डेथ पेनल्टी डेथ पेनल्टी रिटेन करी गई है डैमेज टू मॉनिटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटर फीड नोट अगर नकली नोट वो है वो भी एक ऑफेंस है द बिल इन इट अर्लियर फॉर्म विच हैड इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन ऑगस्ट इलेवन हैड फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइन टेररिज्म इन द जनरल लॉ थ्रू द स्पेसिफिक लेजिस्लेशन यू ए पी ए ऑलरेडी एग्जिस्ट द न्यू बिल एड्स caveat that an officer not below the rank of superintendent of engine of police shall decide whether to register a, the case under the sanhita or the uapa theek hai uapa kisse deal karta hai terrorism se deal karta hai ki terrorism wale meet karna hai ya sanhita ke andar karna hai ye kaun decide karega superintendent of police is going to decide an officer not below the rank of superintendent ki wo terrorism hai to uapa mein jayega agar dusra hai to sanhita mein jayega ठीक है नाउ इन केसेस ऑफ रेप प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन हैज बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस विद इंप्रेजनमेंट फॉर टू इयर्स नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट ठीक है तो ये सब है न कॉजिंग हार्म टू द मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन हैज बीन इंक्लूडेड एज अ क्राइम अंडर सेक्शन एटी फाइव ऑफ बिल विच प्रिटेन्स टू क्रुअलिटी बाय हजबेंड और द रिलेटिव ऑफ द हजबेंड द बिल फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंस क्रुअलिटी अगेंस्ट अ वुमेन एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट स्यूसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी टू डेंजर टू लाइफ तो ये जब जो सारा है क्लाट वाले अपने आप पढ़ने की कोशिश करेंगे प्लीज ट्राई टू स्टडी सच बेयर प्रोविजन बाई योर सेल्फ अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे सिर्फ समझने पे डिपेंड करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला अगर नहीं समझ में आती यू कैन कमेंट डाउन बिलो आई डू अ पर्टिकुलर वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तो ये बताया हुआ यहाँ पर एंड द अदर टू बिल्स आर दिस जो इंडियन एविडेंस एक्ट जिसमें एविडेंस कैसे लेना है क्या करना है उसके बारे में बात हो रही है और सी जो है जो उसके अंदर प्रोसीजर के बारे में बात करी जाती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर ले डाउन किया जाता है इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी बेल कैसे होगी तो वो भी रिप्लेस होंगे ठीक है उसके बाद अ यूएस डेलीगेशन लेड बाय फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखिए हम एफबीआई के बारे में मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा सुनते हैं तो यूएस का जो एफबीआई है उसकी फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए एफबीआई की फुल फॉर्म इज फेडरल फेडरल ब्यूरो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड उसके डायरेक्टर कौन है क्रिस्टफर डायरेक्टर कौन है क्रिस्टफर 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 ए वे ठीक है तो ये मिले हमारे नेशनल इन्वेस्ट एन के चीफ दिनकर गुप्ता से मेट एन आई ए दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ चीफ दिनकर गुप्ता अब यहां पर व्हाट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसमें आती है टेररिज्म का एंगल हो उन केसेस को कौन इन्वेस्टिगेट करता है इंडिया में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये यूएस की एजेंसी है दिस इज एफबीआई बी यूएस की एजेंसी वो क्या कर रहे हैं कि जो वो मारने की कोशिश करी गई है खालिस्तान को प्रमोट करने वाले व्यक्ति को उसके बारे में ये मिलने आए थे ठीक है मोर देन सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्थी डाइट इन 2021 ये कौन कह रहा है एफ ए ओ दैट इज फूड और एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन ट्वेंटी द परसेंटेज वॉज सेवेंटी 
in pakistan the figure was 82.2% and in bangladesh 66.1% rising food cost if not matched by rising income would lead to more people being unable to afford healthy diet why are they not able to afford healthy diet because food prices have risen ye kisne bola regional overview of food security and nutrition 2023 statistics and trends to yahan par hum likhenge review <coughs> review regional report ka naam kya hai review रीजनल सॉरी पता नहीं मैं रिव्यू कर रीजनल ओवरव्यू ऑफ रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स ये क्या है दिस इज अ रिपोर्ट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इसके अंदर क्या बोला गया है मोर देन सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ इंडियंस मोर देन सेवेंटी फोर परसेंट ऑफ इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021 और ये नंबर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश में कितने हैं पाकिस्तान में 82.2 परसेंट एंड बांग्लादेश में 66.1 परसेंट ठीक है और इसी रिपोर्ट में एक और बात करी गई कि अगर फूड कॉस्ट राइजिंग फूड कॉस्ट फूड कॉस्ट इफ राइजिंग फूड कॉस्ट नॉट मैच्ड बाय नॉट मैच्ड बाय राइजिंग इनकम इट वुड इट वुड लीड टू मोर पीपल बींग अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट अगर बढ़ते हुए प्राइसेस जो फूड के प्राइसेस हैं उनके प्राइसेस जो हैं उस इनकम के साथ इक्वेट नहीं होते तो ये होगा ये बोल रहे हैं ये द एफ रिपोर्ट इज क्लिम्स ऑफ द प्रोग्रेस इन मीटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट इट सेट दैट ड्यूरिंग पैंडमिक द फाइव एफ्स क्राइसिस फूड फीड फ्यूल फर्टिलाइजर एंड फाइनेंस द एशिया पैसिफिक रीजन विटनेस हैरोइंग स्टैटिस्टिक्स तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलप गोल्स में ऑब्वियसली हंगर को हम रिमूव करना चाहते हैं इट सेट दिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन बॉज अंडर नारिस्ट ये भी लिख सकते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज अंडर नारिस्ट वॉज अंडर नारिस्ट उसके बाद द एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट किग ऑफ इन न्यू डेली ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल ग्लोबल एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट एट न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में हो रही है ये इंपॉर्टेंट ठीक है डिस्कशंस किस पे होंगी डिस्कशंस ऑन डिस्कशंस ऑन AI safety, AI issues like safety and development challenges. ठीक है ना AI आई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात होगी ठीक है ना इसके अंदर द थ्री डे मेनी एज एज मैंने ट्वेंटी नाइन कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग Previous edition held at previous edition held at held in Osaka, Japan. In 2024, India will be the be lead of the chair of the grouping. Lead chair of the grouping. 2024, India will lead will lead chair of the ग्रुपिंग ठीक है अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे जो भी डिसीजन वगैरह लिए जाएंगे अभी तो ये चल रही है तो इसको चलने देते हैं येमेन हाउथी रिबेल क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिसाइल स्ट्राइक येमेन हाउथी रिबेल 
claimed responsibility ability for a missile strike for a missile strike on norwegian flagged tanker ठीक है तो ये गलत ही काम कर रहे हैं बट कर रहे हैं बीसीसी स्टाफ टू लॉन्च अ न्यू कंपनी द बीसीसी इज लॉन्चिंग अ न्यू कंपनी फॉर इंडियन लैंग्वेज सर्विसेज इन कंप्लाइंस विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स दैट इंडियन ऑफिशियल्स अलेज बीबीसी वायलेटेड आफ्टर इट एयर्ड अ डॉक्यूमेंट्री क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदी फोर स्टाफ इंक्लूडिंग इंडिया हेड रूपा जहां बिल लीव द फॉर्म टू फॉर्म द न्यू कंपनी कलेक्टिव न्यूज रूम बीबीसी टू फॉर्म लिखेंगे बीबीसी टू फॉर्म अ न्यू कंपनी called collective called collective newsroom called collective newsroom why is it starting with it company for company for indian language language services in compliance with foreign investment rules that indian officials alleged bbc violated after it aired a document a documentary क्रिटिकल ऑफ मिस्टर मोदी अब यहां पर क्या हुआ था कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एनी वन इन द कॉमेंट सेक्शन द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी द मोदी क्वेश्चन इसके अंदर क्या बोला गया कि ही वॉज द वन ही वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर द गुजरात राइट दैट टुक प्लेस इन गुजरात वेन ही वॉज द सी एम राइट और उसी से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट दैट ही दिस गाय वॉज नॉट इन्वॉल्व हु इज नाउ द पी एम ऑफ इंडिया राइट तो बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री एयर करी थी एंड इंडिया ने कहा था कि आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स वायलेट करे हैं तो उन्होंने वो रूल्स को मानते हुए अब कलेक्टिव न्यूज रूम स्टार्ट किया है जो एक कंपनी है फॉर इंडियन लैंग्वेज सर्विसेज इन कंप्लाइंस विद फॉरन इन्वेस्टमेंट रूल्स नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा उसके बाद यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक फेसेस लीडरशिप टेस्ट ओवर हिज रवांडा प्लान तो रवांडा प्लान क्या है यूके का रवांडा प्लान क्या है यूके का रवांडा प्लान इज कि जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन आ रही है इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको वो कहाँ पे भेज देंगे रवांडा भेज देंगे ठीक है इलीगल माइग्रेंट्स टू बी सेंट टू रवांडा यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक सॉट टू अवॉइड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट फॉर हिज लेटेस्ट प्लान्स टू सेंड माइग्रेंट्स टू रवांडा दैट हैव स्प्लिट हिज रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी द सेफ्टी ऑफ रवांडा अवाइल असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल इज मिस्टर सुनक आंसर टू अ यूनानमस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग लास्ट मंथ तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसको इलीगल डिक्लेयर कर चुका है नाउ ही हैज कम विद अ न्यू बिल सो न्यू बिल जिसका नाम क्या है द सेफ्टी ऑफ रवांडा द सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल ठीक है ना जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आंसर टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट डिपोर्टिंग Asylum seekers, asylum seekers to Rwanda, to Rwanda was illegal. Was illegal in international in international law. Defeat would not be so. यहाँ पर ये मतलब बोला गया है. What is asylum seekers? जो illegally कंट्री में विदाउट परमिशन एंटरिंग अ कंट्री वो आर एंटरिंग अ कंट्री एंटरिंग अ कंट्री विदाउट परमिशन विदाउट परमिशन कोई वीजा नहीं कोई परमिशन नहीं तो दैट इज व्हाट इज असाइलम और क्यों असाइलम सीख कर रहे हैं बिकॉज उनकी खुद की कंट्री के अंदर सिचुएशन इज नॉट राइट ठीक है तो इसके लिए क्या लेकर आए वो रवांडा प्लान लेकर आए पहले भी लेकर आए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज वायलेटिव ऑफ इंटरनेशनल लॉ अब ये नया बिल लेकर आए हैं ऋषि सुनक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके 
नाउ विल एन ए आई कैनवेसर तो यहाँ पर इलेक्शन uh, होने वाले हैं यूएस के अंदर तो देर इज अ रोबोट हु इज गोइंग टू कॉल पीपल अ टिपिकल रोबो कॉलर नन ऑफ हर रिस्पॉन्सिस आर कैंड और प्री रिकॉर्डेड हर क्रिएटर्स हु इंटेंड टू मेनली वर्क विद डेमोक्रेटिक कैंपेन से शी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल कैनवेसिंग डिवाइस पावर्ड बाई जनरेटेड ए आई टेक्नोलॉजी ठीक है ना आप यहाँ पे लिख लेते हैं पॉलिटिकल फर्स्ट फर्स्ट पॉलिटिकल कैनवेसिंग डिवाइस पावर्ड बाय ए आई टेक्नोलॉजी ठीक है कस्टमाइज कस्टमाइज टू हैव इन हैव इन्फाइट हैव इन्फाइट नंबर ऑफ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस एट द सेम टाइम तो ये कहां पर यूज हो रही है ठीक है दिस इज बींग यूज बाय डेमोक्रैट शामीन डैनियल्स ठीक है इन यूएस से तो दिस इज इंपॉर्टेंट हर नेम इज जो एशले इसका नाम रोबो का क्या है एशले और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट so guys if you want to buy anything you can go to loggery.in you can check out our website link is in the description box that's it for today see you tomorrow bye bye